la mia rassegna ormai sono da tantissimi anni che organizza questo, questo riconoscimento. Pensavo di avessero portato via il compito. La Pallotti di Riso è ormai dal 1962 un ambito e prestigioso riconoscimento che la famiglia Vasleva assegna a colui o coloro che si sono particolarmente distinti nel settore della resicoltura. Lo spirito animatore del riconoscimento consiste nel premiare chi maggiormente si è impegnato nel contribuire all'innovazione tecnologica e produttiva del settore resicolo, alla commercializzazione attraverso studi che consentono alle piccole e medie imprese del settore di riorganizzare la propria funzione commerciale, allo studio per migliorare e realizzare le qualità del prodotto nel rispetto delle risorse naturali e ambientali, nella ricerca costante delle tecnologie applicate su tutto lo spettro che va da sede al consumo finale del prodotto agricolo, per l'autonomasi della nostra terra, il riso. Quest'anno il Consiglio di amministrazione della Famiglia Vassesa ha deliberato all'unanimità di assegnare il riconoscimento Pannocchia di Riso 2023 a Mario Francese. Io specifico che adesso leggo il profilo, poi do la parola alle autorità e poi naturalmente a chi vuole portare la propria vicinanza e il proprio saluto al, 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 al dottor Francese. Mario Francese è nato per cento... Mario Francese è nato per cento il 30 agosto 1951, è sposato e ha una figlia. Inizia la, sua, inizia la sua carriera nel settore agricolo presso l'Associazione Agricoltori di Vercelli, oggi Coffa Agricoltura Vercelli, con il, con il, ah, con il compito di di organizzare e sviluppare il Consorzio Vendita Risori. La sua determinazione e l'intraprendenza nel confronto degli agricoltori, nonché la capacità di interazione con le riserie, consentono al Consorzio di divenire in pochi minuti la prima cooperativa nazionale per prodotto commercializzato. Sono gli anni in cui Francesco sviluppa relazioni di fiducia con gli agricoltori, relazioni che oggi sono consolidate e proseguono nella stima e nella fiducia reciproca. Nel 1985 entra a far parte del gruppo Eurecom, al cui interno nel 1994 viene nominato amministratore unico del gruppo Eurecom S.P.A. Il gruppo Eurecom è una delle società più importanti nel settore del riso sia a livello europeo che mondiale. È oggi presente con propri stabilimenti in Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Grecia, Olanda e Polonia, cui si aggiungono uffici commerciali nel Regno Unito e nel centro Sud America e in India. Nel 1998 viene nominato amministratore delegato di Curti SRL, società di proprietà del gruppo Eurecom, leader dell'Unione Europea nel settore del marchio privato, oltre che proprietaria del brand Curti Riso e Flora. Dal 2007 al 2005, al 2015, scusate, ha ricoperto il ruolo di membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Risi in rappresentanza dell'Associazione Industria Risiera Italiana, nell'ambito del quale a partire dal 1997 in qualità di rappresentante di Eurocom S.B.A. è stato nominato vicepresidente. Dal 2015 a tutt'oggi è alla guida di Aire come presidente, carico che è confermato ogni due anni. Dal 2018 siede all'Executive Board di FERM, Federazione delle Industrie Risiere Europee, con sede a Bruxelles e da giugno 2022 ne ha assunto la carica di vicepresidente. Il suo percorso professionale è stato quindi caratterizzato da una grande determinazione e professionalità, qualità che gli hanno permesso di ricoprire posizioni manageriali appiccali all'interno del gruppo Eurico per molti anni pur rimanendo legato al mondo agricolo nel quale ha iniziato la sua carriera. 
e da anni riconosciuto come uno dei massimi esperti in Europa del settore del riso, in particolare per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento. Economia aziendale, traguardo raggiunto pur continuando a svolgere a tempo pieno la sua autorità lavorativa. Un applauso.